आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल क्षेत्रफल यानी एरियास क्षेत्रफल का उपयोग बहुत जगहों पर आता है जैसे कि यदि हमें किसी भूमि की खरीदारी करनी हो और उस भूमि की कीमत हमें पर फीट वर्ग पता है और यदि हमें उसका कीमत जानना है और हमें उसका क्षेत्रफल भी दिया गया है तो हम उसकी कीमत कहेंगे उसका क्षेत्रफल गुणा उसका पर फीट कीमत तो अब हम सबसे पहले पुनरावर्तन कार्य करेंगे हमने यह वर्गों और आयतों के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ के रखा है तो हम पहले उनका पुनरावर्तन कर लेते हैं वर्ग यानी स्क्वायर जिसकी सारी बाजुओं का मान बराबर होता है और हमें उसके क्षेत्रफल का सूत्र पता है भुजा का वर्ग तो यदि हम उदाहरण के रूप में लें हम उदाहरण के रूप में एक वर्ग लेंगे जिसकी सारी बाजुओं का मान है छ तो उसका क्षेत्रफल होगा छ गुणा छ यानी छत्तीस और यदि यह छ सेमी में है तो इसका क्षेत्रफल निकल करके आएगा छत्तीस वर्ग सेमी अब हम आयतों का पुनरावर्तन करेंगे आयत यानी रेक्टेंगल जिसकी विपरीत बाजुओं का मान बराबर होता है और दो बाजू समकोण होती है और उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसकी लंबाई गुणा ऊंचाई यानी ये रही उसकी हम चौड़ाई जो कि हम लिखेंगे L और ये रही उसकी लंबाई जो हम लिखेंगे B तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र निकल करके आएगा L गुणा बी उदाहरण के रूप में अगर हम इसे देखें तो उदाहरण में हम एक आयत लेंगे जिसकी लंबाई है छ और चौड़ाई है चार तो इसके क्षेत्रफल का संख्या निकल करके आएगा छ गुणा चार यानी चौबीस वर्ग सेमी यदि यह छ और चार हमारी सेमी में थी तो यह तो था हमारा पुनरावर्तन कार्य अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में यानी पैरेलेलोग्राम जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं और विपरीत भुजाओं का मान भी बराबर होता है और उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई यदि हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र को हमारे आयत के सूत्र से लाना चाहें तो वह भी ला सकते हैं देखिए कैसे यदि यह हमारा आयत है और इसके इस त्रिभुज को हम इस बाजू से काट कर हम इसके विपरीत बाजू यानी इस बाजू पे लगा दें तो यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा जिसका आधार होगा ए और जिसकी ऊंचाई होगी बी तो हम आयत के क्षेत्रफल के सूत्र से लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा ए गुणा बी यानी ए पी अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हम एक समांतर चतुर्भुज लेंगे जिसकी आधार है पांच सेमी और जिसकी ऊंचाई है तीन सेमी तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास वर्ग सेमी में निकल कर क्या आएगा जिसकी संख्या होगी पांच गुणा तीन यानी पंद्रह वर्ग सेमी अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल के क्षेत्रफल का सूत्र त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है और उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसका आधार गुणा ऊंचाई भाग दो यदि हम यह त्रिभुज लें और इसका हमारा ये है आधार जो हम लिख रहे हैं ए और यह है इसकी ऊंचाई जो आधार से समकोण बना रही है और उसे हम लिखेंगे बी तो हमारे क्षेत्रफल का सूत्र निकल करके आएगा ए गुणा बी भाग दो यानी ए बी भाग दो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र को समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र से भी ला सकते हैं कैसे यदि यह हमारा यह समांतर चतुर्भुज है जिसकी यह आधार है जिसका मान है ए और यह उसकी ऊंचाई है जिसका मान है बी तो हम इसके क्षेत्रफल को लिख सकते हैं ए बी 
और यदि हम इसके इस विकर्ण के अनुसार इसको दो भाग में काट दें तो यह दो त्रिभुज बनते हैं जिन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तो हम उन त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखेंगे ए बी भाग दो जो हमारे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है तो उदाहरण के लिए हम एक त्रिभुज लेंगे जिसका आधार है पांच सेमी जि और जिसकी ऊंचाई है चार सेमी तो इसका क्षेत्रफल निकल करके आएगा पांच गुणा चार भाग दो यानी बीस भाग दो तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास दस वर्ग सेमी निकल करके आएगा अब हम बात करेंगे एक अनोखे त्रिभुज की जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं जिनकी दो भुजाएं समकोण बनाती है और उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल भाग दो तो यदि ये हमारा आधार है जिसका मान है ए और यह हमारा ऊंचाई है जिसका मान है बी और यह हमारा जो आधार है वह दूसरा बाजू का ही मान है तो हम इसके क्षेत्रफल को लिख सकते हैं आधा गुणा ए गुणा बी यानी ए बी भाग दो अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं का मान है चार और तीन सेमी में तो हम इसके क्षेत्रफल को लिख सकते हैं चार गुणा तीन भाग दो यानी छ वर्ग सेमी तो अब हम हमारे अभी तक के ज्ञान के उपयोग से एक उदाहरण करेंगे मान लीजिए इस प्रकार की आकृति का हमें कोई खेत दिया गया है और हमें पूछ लिया गया कि यदि हमारी यह आच्छादित जगह है और इस आच्छादित जगह को हमें जोतना है तो हमें कितने क्षेत्रफल को जोतना है और हमें दिया गया है कि इसका आधार है 10 मीटर और इसकी ऊंचाई है 8 मीटर तो यदि हम इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें आच्छादित जगह के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात हो जाएगा जो होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लिख सकते हैं दस गुणा आठ में से हम आधा गुणा दस गुणा आठ को घटा देंगे दस गुणा आठ इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है और दस गुणा आठ भाग दो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाने से हमें आच्छादित जगह का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा जो होगा अस्सी माइनस चालीस यानी चालीस वर्ग मीटर तो आज की कक्षा को हम यही थामते हैं और आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे धन्यवाद